Hello friends, welcome to PPRAT Academy. The topic of discussion is approaches used in drug design. In the two approaches, we can be used in structure-based drug design. We will discuss the topic of the 6th semester B-Formula and 6th semester 3 is an important topic. Initially, drug design is the lead identification and optimization. It is the traditional knowledge of traditional knowledge. So, in the first approach, we have a lot of information about the first ஏன்னையுடையுடையுடையுடையுடையுடையுடையுடையுடையுடையுடையுடையுடையுடையுடையுடையுடையுடையுடையுடையுடையுடையுடையுடையுடையுடையுடையுடையுடையுடையுடைய
അപ്പം നെക്സ്റ്റ് സ്ട്രക്ചർ ബേസ്ഡ് ഡ്രഗ് ഡിസൈൻ അതെന്താണ് ഈ സ്ട്രക്ചർ ബേസ്ഡ് ഡ്രഗ് ഡിസൈൻ ഇവിടെ നമുക്കൊരു പ്രോട്ടീൻ ടാർഗറ്റിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ അറിയും അപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന പ്രോട്ടീൻ ടാർഗറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി എൻ എൻസൈൻ കറക്റ്റ് ഓർ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി റിസെപ്റ്റ് അപ്പോൾ ഇത് സ്ട്രക്ചർ നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആക്റ്റീവ്സ് ആയിട്ട് എന്താണെന്ന് നമുക്കറിയാം എന്താ നമ്മുടെ ആക്റ്റീവ്സ് ആയിട്ട് അപ്പോൾ ആ ആക്റ്റീവ്സ് ആയിട്ടിൻ്റെ സ്പേസ് എത്രയുണ്ട് അതിൻ്റെ ഏരിയ എത്രയുണ്ട് അതെവിടേക്കാണ് ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നത് അവിടെ പ്രസൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻട്രാക്ഷൻസ് എന്താണ് പോസിബിൾ ഇൻട്രാക്ഷൻസ് എന്താണ് ആക്റ്റീവ് എമിനാസിഡ്സ് ഏതാണ് ഹോട്ട്സ്പോട്ട്സ് ഏതൊക്കെയാണ് മനസ്സിലാക്കിയാൽ നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യാൻ പറ്റുക അതിന് ആ ഒരു ഡ്രഗിനോട് അറ്റാച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള മോളിക്കിൾ നമുക്ക് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാൻ സാധിക്കും അല്ലേ അപ്പം മെയിനായിട്ട് എക്സ്ട്രാ ക്രിസ്റ്റോഗ്രഫിക് സ്റ്റഡീസ് വഴി നമുക്കതിന് സാധിച്ചു നമ്മൾ എന്താ ചെയ്തത് യു വർ ഏബിൾ ടു ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ ത്രീ ഡയമെൻഷൻ ത്രീ ഡയമെൻഷൻ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് വേരിയസ് പ്രോട്ടീൻസ് ആൻഡ് ടാർഗറ്റ് ഓക്കെ നമുക്ക് ത്രീ ഡയമെൻഷൻ സ്ട്രക്ചർ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ വി ക്യാൻ ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ പോക്കറ്റ്സ് ദി ആക്റ്റീവ് പോക്കറ്റ്സ് അവിടെ നമുക്ക് പുതിയ ആൾക്കാരെ വെച്ച് നോക്കുകയും ഇൻട്രാക്ഷൻ സ്റ്റഡീസ് നടത്തുകയും നമുക്കൊരു ഐഡിയ കിട്ടും ഇയാൾ ആക്റ്റീവ് ആകുമോ അതോ പ്രോപ്പർ ബൈൻഡിങ് ഉണ്ടാവുമോ ഇൻട്രാക്ഷൻസ് ഉണ്ടാവുമോ എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നു അപ്പോൾ അതിൽ ഏറ്റവും ആദ്യം ചെയ്തത് എന്തായിരുന്നു നമ്മുടെ ടാർഗറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ എൻസൈമ അല്ലെങ്കിൽ പ്രോട്ടീനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുകയും അതിൻ്റെ ആക്റ്റീവ് സൈറ്റ് എവിടെയാണെന്നുള്ളത് പഠിക്കുകയും ആ ആക്റ്റീവ് സൈറ്റിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻസ് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അവിടെ നമ്മുടെ ടാർഗറ്റ് ഡ്രഗിനെ പ്ലേസ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക അപ്പോൾ അതൊക്കെ ആ ഏരിയ അനുസരിച്ച് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും അല്ലേ അതാണ് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തെടുത്ത ട്രഗ് എന്ന് വിചാരിക്കുക അത് ഏകദേശം ആ സെയിം ഷേപ്പിലല്ലേ വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ നമുക്ക് പുതിയ മോളിക്കുൾസിനെ ലിങ്ക് ചെയ്ത് അവിടെ വളർത്തിയെടുത്ത് അവിടെ കൊണ്ടുപോയി അനിബിറ്റർ പ്ലേസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഇനിബിറ്റർ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ സാധിക്കും ഇതാണ് ടു ടൈപ്സ് ഓഫ് റാഷണൽ ട്രഗ് ഡിസൈൻ അപ്രോച്ചസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ വിചാരിക്കും നടക്കുന്ന കേസാണെന്ന് നമ്മൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ചോദിക്കാൻ നടന്നിട്ടുള്ളതാണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് സ്ട്രക്ചർ ബേസ്ഡ് ഡ്രഗ് ഡിസൈൻ എൻ്റെ സക്സസ് സ്റ്റോറീസ് അതായത് അവൈലബിൾ ഇൻ ദ മാർക്കറ്റ് ഡ്രഗ്സ് ദാറ്റ് ആർ ഡെവലപ്പ് യൂസിങ് ദിസ് മെത്തഡ് ഓക്കെ അപ്പോൾ സംഭവം റിയലായിട്ട് നടക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ റാഷണൽ ഡ്രഗ് ഡിസൈൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് നമുക്കൂടെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും ഇപ്പോൾ ടൈം സേവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മുടെ എന്താ പറയുക കുറച്ചും കൂടി ഇഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള സ്ട്രാറ്റജി ആയിട്ട് നമുക്ക് ഡ്രഗ് ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇതാണ് ദ ടു അപ്രോച്ചസ് ഇൻ ദ റാഷണൽ ഡ്രഗ് ഡിസൈൻ ഓക്കെ ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ക്വസ്റ്റൻ ആണ് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക ഓക്കെ സോ താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് പീപ്പിൾ ആയിട്ട് കെയർ മീ ഫ്രണ്ട്സ് ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ് ഫോർ എക്